एस सी वमर सोल्यूशन चैप्टर सिक्सटीन साउंड वेव क्वेश्चन नंबर एटी आर नाइन अ सोर्स एमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू इस प्लेस इट इज लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर द सोर्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए फाइंड द फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेव एमिटेड जस्ट आफ्टर द सोर्स स्टार्ट द स्पीड ऑफ द साउंड इन मीडियम इज वी ओके तो अपने पास जो सोर्स है उसके पास एक्सलेशन ए है इनिशियल स्पीड जीरो है और ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है और दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये फ्रिक्वेंसी क्या एमिट कर रहा है न्यू एमिट कर रहा है तो अपने अपरेंट फ्रिक्वेंसी क्या होगी ये फाइंड करना है कब जब ये जस्ट स्टार्ट करें मोशन ओके तो अब देखो यहाँ पर अपने पास कॉन्स्टेंट वेलिसिटी नहीं है वरना डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते यहाँ पर क्या एक्सलेशन है तो एक्सलेशन अपन क्या करते हैं यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं अगर टाइम पीरियड आ गया तो फ्रिक्वेंसी क्या होगा वन बाई टी होगा ना तो टाइम पीरियड फाइंड करते हैं यहाँ पे जो पर्स निकल रहा है वेव निकल रही है उसका टाइम पीरियड क्या होगा टाइम पीरियड होगा वन बाई न्यू यानी एक पल्स को निकलने में टाइम कितना लगेगा वन बाई न्यू टाइम लगेगा तो यहाँ से जो फर्स्ट पल्स निकलेगी यहाँ से फर्स्ट पल्स निकलेगी वो सोर्स से ऑब्जर्वर के पास जाने के लिए डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो टाइम कितना लगेगा वो निकाल देते हैं टाइम यानी फर्स्ट पल्स ऑब्जर्वर के पास आएगी उसमें टाइम लगेगा डिस्टेंस बाई स्पीड राइट स्पीड क्या है V, साउंड का स्पीड इन एयर ओके फर्स्ट पल्स को आने का टाइम पता लिया अब सेकंड पल्स आने में कितना टाइम लेगी तो सेकंड पल्स पहले तो ये इतना निकलेगी इतना टाइम लेगी निकलने में तो तब तक क्या होगा तब तक आपका सोर्स एक्स डिस्टेंस चला जाएगा सोर्स यहाँ आ जाएगा ठीक है तब तक सोर्स एक्स डिस्टेंस आ जाएगा अब सेकेंड पल्स को डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा बी माइनस तो सेकेंड पल्स को मान लो ये मैं ए पोजिशन बोलता हूँ ये बी बोलता हूँ या सी बोल देता हूँ तो सेकेंड पल्स बी टू सी आएगा तब तक कितना टाइम लगेगा d माइनस एक्स अपॉन वी राइट और टोटल टाइम कितना लगा जो इसके पास सेकंड पल्स आई उसमें टाइम कितना लगा उसमें टाइम देखो यहाँ से यहाँ तक आने में लगा ना यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा कैपिटल टी क्योंकि वो पल्स निकलने का टाइम है टी तो यहाँ पे टोटल टाइम टी टू लगा जो सेकेंड पल्स ऑब्जर्वर को रिसीव हुआ उसमें टाइम कितना लगा कैपिटल टी प्लस डी माइनस एक्स d माइनस एक्स बाई वी ये टोटल टाइम सेकंड पल्स को आने में लगा अब अगर हम बोले कि इसके पास जो दो पल्स आई फर्स्ट और सेकंड उनका टाइम डिफरेंस क्या है वही आपका टाइम पीरियड होगा t2 टू माइनस टी वन ये क्या आएगा t प्लस डी माइनस एक्स बाई वी माइनस डी बाई वी तो कितना आ जाएगा ये t प्लस डी बाई वी माइनस एक्स बाई वी माइनस डी बाई वी तो d बाई वी डी बाई वी कैंसल यानी टोटल टाइम पीरियड अपने पास आ गया t माइनस एक्स बाई वी राइट t माइनस एक्स बाई वी सही ओके टाइम पीरियड को अपन क्या बोल सकते हैं वन बाई न्यू बोल सकते हैं और x डिस्टेंस ट्रैवल कर x डिस्टेंस क्या होगा x देखो ये आपका सोर्स है जो इनिशियल स्पीड जीरो था और x डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना t टाइम में तो यहाँ पे x इजिकल टू देते हैं s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है हाफ ए टी स्क्वायर तो इनिशियल स्पीड तो क्या था जीरो है इनिशियल स्पीड किसका सोर्स का जीरो है और हाफ ए एक्सलेशन और टाइम टी क्या कैपिटल टी है राइट ओके okay, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हाफ ए कैपिटल टी स्क्वायर कैपिटल टी स्क्वायर बाई वी अब देखो कैपिटल टी क्या है ये वन बाई न्यू है फ्रिक्वेंसी ये वन बाई टू ए टी कितना है वन बाई न्यू है तो ये वन बाई न्यू स्क्वायर आ जाएगा और ये वी राइट ओके तो अपने पास टाइम डिफरेंस आ जाएगा दो पल्स के बीच में कितना टू वी न्यू और यहाँ पे आ जाएगा टू वी न्यू और यहाँ पे आ जाएगा ए सही है ओके तो अपने पास टाइम डिफरेंस आ गया अब दो पल्स का टाइम डिफरेंस क्या होता है वही टाइम पीरियड होता है किसके लिए ऑब्जर्वर के लिए टाइम डिफरेंस आ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा फ्रीक्वेंसी वन बाई टी हो जाएगा यानी इसका जस्ट अपोजिट आंसर आ जाएगा